大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。山药的这个做法，出锅简直是太好吃了，不炒也不炖。我家一周可以这样吃六七次，尤其是家里面有小孩的，可喜欢吃啦。趁暑假，赶紧做给孩子吃吧，营养又健康的，特别的简馋。一起来看看怎么做的吧。首先准备铁棍山药，用流动水冲洗干净，洗去山药上面的泥土，再用削皮刀把山药皮去掉。对山药粘液过敏的朋友，记得戴上一次性手套，或者在山药的一端插一只筷子或者一个叉子，用手呢捏住叉子或者筷子，这样来去皮。手也不会沾到粘液。皮去掉之后，再冲洗干净，放菜板上给它切成片。切好之后，装入盘中，跟着锅中加入清水，把它放入锅中。水开后蒸十分钟，把山药片蒸熟。趁这个时间，准备三百克面粉，倒入碗中，打入四个鸡蛋，再加三克酵母，加两勺白糖，喜欢吃甜一点的就多加一点。一勺白醋，搅拌均匀，使面粉和鸡蛋融合，搅拌成这种棉絮状，再下手揉成面团。一到面板上，多揉一会儿，把面揉光滑。把面揉成这种光滑不沾手、不沾面板的面团就可以啦。再整理整理，放入大碗中。表面刷上一层油，防止沾保鲜膜。再盖上保鲜膜，放在一边，醒面至两倍大。接下来来看看山药。用筷子一戳，非常的粉面，说明就已经熟了。给它取出来，倒入大碗中，加一勺白糖，用擀面杖给它压成泥，尽量压得细腻一点，像这样就行，放一边备用。大约半个小时的时间。面就已经发酵好啦，保鲜膜撕开，把面团移到面板上，给它揉一揉，排排气，再分成两份，把每一份都揉成面团。用擀面杖擀成大面片，像视频中这样就行。另外一个也用同样的方法做好，然后把山药泥放在上面，整理均匀，铺在面片上，面片的周围呢留一点空隙。再撒上一层奶酪芝士碎，条件好的情况下可以多来一点。最后再盖上一张面片，在周围刷上一层清水，这样粘得更加的紧实。再用自己喜欢的收口方式给它包起来。
朋友们，每天我都会给大家分享不同的美食视频，请大家在看视频的同时，别忘了给我点个小爱心哦。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。像这样就可以了，用擀面杖给它擀一擀。然后电饼铛预热后，倒入一勺油，均匀的刷开，再将山药饼放进去，表面也刷上一层油，锁住水分，盖上盖子烙三分钟，再翻一个面，继续烙两分钟。然后在边缘处淋入少许的清水，盖上盖子，继续焖两分钟左右，使饼完全熟透。看看金黄金黄的，看起来就非常的有食欲。用铲子按压，可以快速回弹，说明这个饼呢已经熟透了，里面的芝士碎也已经融化。给它取出来，放菜板上。把它改刀切成小块，表面可以刷上一层番茄酱，这样吃起来口感会更好。当然，不喜欢吃的可以不用放。这样做出来的山药鸡蛋方便饼，吃起来口感相当好。端上桌，小孩都已经迫不及待的要吃了。外皮酥脆，里面柔软滑嫩拉丝，山药吃起来富有弹性，又带着一种独特的绵软。再加入奶酪芝士碎，吃起来有一种无法抗拒的细腻美味。瞬间就让人沉浸在其中。面皮里面加了鸡蛋，使饼皮吃起来更加的美味，营养更加的丰富。好啦，今天的美食视频就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的美食视频对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩。非常感谢大家一直以来对我的支持，我们下期视频见，拜拜。